Hachiko Monogatari. La historia comienza con el nacimiento del protagonista en 1923, en una camada de perros Akita, en una granja de Nodate, prefectura de Akita, Japón. Mase, un ingeniero agrónomo, telefonea a su mentor, el profesor de agricultura Hidejiro Bueno, de Chibuya, para ofrecerle un perro Akita macho de raza pura de los recién nacidos. La hija de Hidejiro acepta, esto aunque el empleado de la casa reniega, pues él es quien va a alimentar al animal. La joven se lo comunica a su padre que estaba de viaje. Su esposa, Chizuko Bueno, no está de acuerdo pues la familia sufrió mucho con la muerte de Gensuke, el perro Akita que tenían anteriormente. El hombre sin embargo decía aceptar por su hija. Envían al cachorro en tren con un paquete enjaulado, pero Chizuko elige ir a un concierto con su prometido, Sumoru, en lugar de recoger al perro. Saikichi, un sirviente de la familia bueno, y Kiku, quien llevó a Konsuke, el anterior perro del crematorio, buscan al cachorro en su lugar. Ambos asumen que el perro está muerto, ya que el animal no se mueve y renean con el encargado del tren igual se llevan el cuerpo cuando lo llevan a casa le informan de la muerte a Bueno pero este les demuestra que no lo está al ofrecerle al perro un plato de leche por otro lado Sumoru el novio de Chizuko le informa a Bueno que ella está embarazada y desean casarse en la brevedad posible a lo cual el ingeniero no pone objeciones Ueno nombra al perro Hachiko o Hachi para abreviar por su parecido con la letra 8 japonesa y la firmeza de sus patas. La ceremonia cristiana del matrimonio de Chizuko y Sumoru se lleva sin problemas mientras que el cachorro hace perradas en ausencia de los dueños. La pareja luego se va a su luna de miel. Antes de eso informan que no se llevarán al perro con ellos por lo que Bueno decide cuidarlo, aunque su pareja no tiene mucho gusto por el perro. Saikichi, el empleado, quiere que el perro haga trucos y dé vueltas para que le dé de comer, pero Bueno lo reprende, pues Hachi es aún muy pequeño para trucos. La mujer todavía tiene esperanzas de que regale al perro, pero Bueno decide quedárselo. De esta forma, el hombre se acostumbra a salir a pasear con Hachi, Muchas veces se encuentra a otros dueños de canes cuidándolos y los saludan. Durante los días de trabajo cuando va a la universidad, Hachi lo acompaña en las mañanas hasta la estación de Chibuya y vuelve a buscar a su dueño en la tarde. Eso sorprende a la gente de los alrededores, no importa si hace lluvia o nieve, Hachi esperará a su dueño hasta que pueda regresar juntos desde la estación del tren. Pasan tres meses del nacimiento del nieto de Bueno y su hija y yerno van a visitarlo, pero Bueno está más concentrado en sacarle las pulgas a Hachi. Esto molesta un poco a la hija, que cree que su padre quiere más a su perro que a su nieto. Cuando el yerno le ofrece jugar a las cartas, Bueno prefiere tomar un baño. Por supuesto, se baña con Hachiko. Sumoru, que ha calentado el agua del baño, se sorprende, pero bueno, le dice que cierre la ventana, pues Hachi se puede resfriar. Un día, hay una tormenta muy fuerte, Hachi está en su caseta, bueno se levanta en la noche y lo hace pasar a la casa, lo lleva al estudio y lo calienta, él se queda dormido al lado de Hachiko, su mujer se despierta y se molesta porque él prefiere dormir al lado de Hachi que a su lado. Mayo de 1925. Bueno sale como todos los días laborables, acompañado por Hachi a la estación. Ese día cuando lo ve partir, Hachi está inquieto. Bueno hace sus actividades como todos los días. En casa, sin embargo, Hachi comienza a ladrar de forma continua, lo que preocupa a las personas de la casa. 
mientras bueno está en plena clase, sufre un derrame cerebral y cae inconsciente frente a sus alumnos que llaman a un médico. Lamentablemente es demasiado tarde y bueno fallece. La familia realiza el velorio y no invitan a Hachi. Ellos realizan el ritual de despedida. El perro entra en plena ceremonia y llora. La familia lleva el féretro para el cementerio. Hachi desea acompañarlos, pero está encadenado. El perro usa toda su fuerza y rompe la cadena. Hachi perseguirá mucho tiempo los autos hasta que finalmente los pierde. Shizuka informa a sus sirvientes que la casa es demasiado grande y piensa venderla para luego mudarse con su hija. Cuando le preguntan por Hachiko, ella dice que su hija no desea llevarse al perro porque su presencia le recuerda a su padre. Shizuka tiene un tío en Asakusa al que le pedirá que cuide al animal. Los sirvientes se despiden de Hachi y se van. La hija y el yerno llegan a casa para hacer la mudanza de los que consideren valioso. Los libros de Bueno, ya que nadie los quiere, serán dejados en una tienda de libros de segunda mano. Shizuka lleva a Hachiko con sus tíos y estos aceptan quedarse con el perro. La mujer se despide de Hachi y luego se va. Sin embargo, estas personas tienen poco o nula preocupación por el perro y lo dejan amarrado durante la lluvia. En Chibuya, la casa está siendo ofrecida por Kiku, un amigo de la familia, a unos posibles compradores que parecen interesados. Sorpresivamente, Hachi aparece y asusta al posible comprador. Kiku se sorprende que Hachi haya regresado de Bakayama a Chibuya, ya que está bastante lejos. Lo vuelven a llevar a Bakayama y los tíos de Chizuka están molestos con el animal, pues se ha escapado y cuando está presente únicamente llora. Le advierten que si vuelve a escapar será la última. A Hachi eso no le importa. Él vuelve a irse de regreso a Chibuya, a los lugares en donde estuvo con Bueno. Cuando los nuevos dueños se están mudando a la que fue casa de Bueno, Kiku vuelve a ver a Hachi y lo aleja para no causar problemas. Pero el perro regresa en la noche y Kiku decide llevárselo para protegerlo. Shizuka visita a Kiku y le informa que su yerno se va a mudar a Inglaterra como ayudante del embajador. A ella no la piensan llevar, por lo que se irá a vivir con su madre en Wakayama. Ella vuelve a negar la posibilidad de llevarse a Hachi. La esposa de Kiku entonces ofrece quedarse con él, esto a pesar de que tiene un gato. La viuda se lo agradece. La mujer se despide de él y se vuelve a ir. Kiku y su esposa conversan en su casa. Mientras están bebiendo a Kiku le duele el pecho y se desmaya en el lugar. Lamentablemente el hombre fallece. La mujer poco después se mudará de casa llevándose pocas cosas y su gato, pero no a Hachi, por lo que se despide de él. Le dice que sea libre y viva con orgullo. El perro vuelve a su rutina de esperar a Bueno. La gente de los alrededores no deja de compadecerlo. Ahora en el desamparo, el perro pasea solo por la ciudad y en la tarde se sienta a esperar la llegada de Bueno. Y en la mañana también lo busca sin engañarlo. En 1928, el vendedor, que siempre lo observa, se le acerca para ver cómo está, y un desconocido también lo hace. Este hombre es reportero. Se ha interesado por la historia de Hachiko y publica un artículo en el periódico donde pone su foto. Shizuka ve el artículo y viaja de Wakayama para verlo y allí lo encuentra, en la estación. Parece que ella tiene la intención de llevarlo. Shizuko se espera en el hotel y los dueños reconocen al perro del artículo, por lo que dejan a Hachi quedarse allí, pero el perro desaparece poco después. Shizuko lo buscará por tres días sin resultado. Los vendedores le dicen que quizás el perro no quiere irse de Shibuya y ella les deja dinero para que velen por Hachi. 
Luego de esto se va por enésima vez. Pasan los días, Hachi visita los viejos lugares de gente conocida, pero es expulsado por las personas. En la noche, perros callejeros lo agreden. Ya cansado de la estación, el dueño del puesto de comida lo alimenta. Un comensal lo reconoce y se burla de él, pues lo considera solo un parásito que busca comida. Esto provoca una pelea entre este y el vendedor. En 1934, en Chibuya, marchan soldados. El clima social de la ciudad cambia. El perro llega a la estación, pero está muy desmejorado. El clima y la vida lo han desgastado. Un día, un tiempo después, durante la noche, Hachi ahora muy débil, se acerca a la estación de Chibuya. No hay nadie en ella. La calle está silenciosa. El pobre perro suelta un triste aullido llamando a su dueño. Frente a él, la estación se hace borrosa y puede ver otra vez a la gente salir. Entre ellos, finalmente aparece Ueno. El hombre le sonríe. Hachi corre en el parque en primavera mientras florece en los cerezos. Él da un gran salto y es atrapado por Bueno, que lo abraza con cariño. El perro ve las flores cayendo en primavera. Y en la estación, en medio de la nieve, Hachiko, solo, en medio del frío, finalmente fallece. Fin. No puedo decir cuánto me ha gustado esta historia. Realmente hay mucho que explicar. Quisiera extenderme y comentarla, pero en vez de eso, recomiendo que la vean. Espero haber resumido sin mucha torpeza esta hermosa película. Un saludo del lado oscuro. Suscríbanse por favor y denle like. Espero verlos en el siguiente video.